السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس پیلیو سوئک لائف یا پیلیو سوئک ایرا اس مائی ٹاپک آف ڈسکشن فار ٹو ڈے پیلیو سوئک ایرا آج سے تقریباً پانچ سو چالیس سے دو سو باون ملین ایئرس قبل ہمارے سے وجود میں آیا اور ایگزسٹ کرتا رہا تو ہم پیلیو سوئک ایرا کو ان سمپل ایج آف انورٹی پریٹس ایج آف فشز پلانٹ پلانٹس ایج آف ایمفیبینس اور ایج آف کول ڈپازٹس بھی کہتے ہیں آئیے اب ذرا اس پر ان ڈیٹیل نگاہ دوڑاتے ہیں پیلیو زوئک لائف یا پیلیو زوئک ایرا لاسٹڈ فار تھری فورٹی فائیو ملین ایئرس یہ تقریباً تین سو پینتالیس ملین سال رہا دس واز دی فرسٹ ویر ان وچ کنڈیشنز فار فوسل فارمیشن ور فیوریبل یہ پہلا ایرا ہے جس میں فوسلائزیشن ہوئی یا فوسل بنانے کے لیے کنڈیشنز ماحول میں بہت زیادہ فیوریبل ہوگی اینڈ دی فوسلس آر فاؤنڈ ان گریٹ ابینڈنس اور اسی پیلیوز ویک ایرا میں فوسلس پہ تحاشا ملتے ہیں ممبرز آف ایوری فائلم اینڈ کلاس آف اینیملز ور انٹائرلی ایکوائٹک ان دیئر ہیبیٹیٹ تو اسی پہلی سو ایک ایرا کے اندر اینیملس کے فائلم ممبرس تقریباً اکوائٹک تھے اور ہیبیٹیٹ کے اندر ایکسس کرتے تھے ایکسیپٹ فیو پریمیٹیو ریپٹائلز اینڈ انسیکٹس سوائے ریپٹائلس کے سوائے انسیکٹس کے یعنی انسیکٹس اور ریپٹائل کے علاوہ باقی ہر قسم کے ممبر اسپیشلی ہر قسم کے اینیملس کے فائلا اور کلاسز اس ویلیوز ویک ایرا میں ایگزسٹ کرتے تھے اور پانی میں پائے جاتے تھے ریپٹائلز اینڈ انسیکٹس دیٹ ایوالو ان دی لاسٹ پیریڈ آف دس ایرا یہ اس ایریا کے آخری حصے میں ایوالو کرتے ہیں ویلیوز ویک از ڈیوائڈیڈ ان ٹو دی فالوئنگ پیریڈس اسے درد زیال پیریڈس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے فرسٹ آف آل ایئر از کیمبرین اوڈوویسین سلورین ڈیونین کاربونی فیرس اینڈ دی لاسٹ ون پیریڈ از پرمین پیریڈ ٹو بی نوٹیڈ فرسٹ پیریڈ از کیمبرین دیٹ اوریجنیٹیڈ اباؤٹ فائیو فورٹی ملین ایئرس اگو سیکنڈ ون از آرڈوویسین جو چار سو پچاسی ملین سال پہلے مارے سے وجود میں آیا تھرڈ سلورین فور فورٹی فور ملین ایئرس اگو فورتھ ڈیونین چار سو انیس سال قبل کار اسی طرح سے کاربونی فیرس ہے یہ تھری ففٹی ٹو ٹو نائنٹی نائن ملین ایئرس تک رینج کرتا ہے جب کہ پرمین پیریڈ ٹو نائنٹی نائن ٹو ٹو ففٹی ٹو ملین ایئرس اگو ایکسسٹ کرتا ہے یہاں پر ان کی کلاسیفکیشنس دی گئی ہیں اور ان کے چند پریکٹس دیے گئے ہیں فرسٹ ون از دی کیمبرین پیریڈ اٹ از دی اولڈیسٹ پیریڈ آف پیلیو زوئک ایرا یہ پیلیو زوئک ایرا کا اولڈیسٹ ون ہے اٹ بکن اباؤٹ فائیو سیونٹی ملین ایئرس اینڈ لاسٹڈ فار سیونٹی ملین ایئرس یہ تقریباً پانچ سو ستر ملین سال قبل شروع ہوا اور ستر ملین سال تک رہا اینڈ دس پیریڈ اے شالو سی ایگزسٹیڈ فرام یورپ ٹو ایسٹ پارٹ آف نارتھ امریکہ اس پیریڈ میں ایک گہرا سمندر یورپ سے لے کر نارتھ امریکہ کے ایسٹ پارٹ تک پھیلا ہوا تھا دی پلیس وی فاؤنڈ آسٹریلیا ٹوڈے واز سی ایٹ دیٹ ٹائم جب پیلیوز وہ ایک لائف تھی اس وقت آسٹریلیا ایز آ کنٹیننٹ ریجن موجود نہیں تھا بلکہ یہ سمندر تھا اس وقت سمندر کا حصہ تھا تھرٹی پرسینٹ آف دی نارتھ امریکہ واز انڈر واٹر دی کلائمیٹ آف دس پیریڈ از رادر ڈیفیکلٹ ٹو انفر تو اس ایرا کی جو کلائمیٹک کنڈیشنس ہیں وہ بہت ڈیفیکلٹ قسم کی تھیں ہاؤ یور ان پریاز اینڈ سافٹ لائن اسٹون اینڈ ٹیپیکل میرین آرگنزم سجیسٹ رادر وارم کلائمیٹ ہاں لائف اسٹون کی موجودگی اور میرین آرگنزمس کی موجودگی یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ قدرے گرم کلائمیٹک کنڈیشنس کیمبرین پیریڈ کے دوران ایگزسٹ کرتی تھیں All the present-day animal phyla except chordates were represented and no life on land. اس کی بہت ساری خوبیاں ہیں موجودہ کنگڈم اینیملیا کے تمام فائلمس ایگزسٹ کرتے تھے سوائے کارڈیٹ سے کارڈیٹ نہیں تھے یعنی ورڈی بریڈ نہیں تھے ان ورڈی بریڈ کے تمام فائلم تھے ایک بات دوسری بڑی بات پھر سارے کے سارے ان ورڈی بریڈس اکوائٹک تھے ان میں سے کوئی ایک بھی لینڈ پر خشکی پر رہ نہیں رہتا تھا دی لارج اوشنس ور فیلڈ وتھ سی ویڈس اینڈ ان ورڈی بریڈس تو بڑے بڑے سمندر سی ویڈ سے ان ورڈی بریڈ سے پور تھے جو ان ورڈی بریڈ بڑے سمندروں میں پائی جاتی تھی ان میں سے ٹرائلو بائٹ ویکیو پورس سنیلس 
पेलिसिपोर्ट्स कोरल्स सेफ्लोपोर्ट्स स्पंजेस एकाइनोडर्म्स और एनिलीड्स ये समुद्रों से भरपूर थे दी अर्ली पैलोजोइक पीरियड देयर फोर इज नॉन एज एज ऑफ इनवर्टिप्रेट्स यही वजह है कि हम अर्ली पैलोजोइक पीरियड को यानी कैम्ब्रियन पीरियड को एज ऑफ इनवर्टिप्रेट भी कहते हैं इट्स इम्पॉर्टेंट एज ऑफ इनवर्टिब्रेट इज पैलियोजोइक पीरियड और पैलियोजोइक सॉरी पैलियोजोइक इरा पैलियोजोइक इरा का फर्स्ट पीरियड कैम्ब्रियन पीरियड एज ऑफ इनवर्टिब्रेट कहलाता है हम पहले शॉर्ट की में भी देख चुके हैं नेक्स्ट ये कॉमन एग्जाम्पल्स दी गई हैं ब्रैक्यूपोर्ट्स और स्पंजेस जो कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर एक्सिस्ट किए थे इसी तरह से ये ट्राइलोबाइट्स दिखलाए गए ये तीन डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं ट्राइलोबाइट्स की नेक्स्ट एनिलीड्स वर्म्स हैं जो इन्वर्टिब्रेट फाइलस से बिलोंग करते हैं कैम्ब्रियन पीरियड में इन्वर्टिब्रेट लाइफ जो अरूज पर थी एकाइनोडर्म्स हैं इन्वर्टिब्रेट्स हैं सी कोकम्बर और ऑक्टोपस के ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर दिखलाए गए हैं इसी तरह से बास्केट स्टार्स और सी अर्चन हैं ये भी कैम्ब्रियन पीरियड में फुल अरूज पर थे फैदर स्टार और इजिप्टियन सी स्टार्स एक्सम्पल के तौर पे मेंशन किए गए हैं साथ यहाँ पर एक्स्ट्रा मेंशन किया गया है ऑफ ऑल दी इनवर्टिब्रेट्स ट्राइलोबाइट्स एंड बैक्यूकोट्स वर द मोस्ट डोमिनेंट एनिमल्स तमाम इनवर्टिब्रेट में से कैम्ब्रियन पीरियड के दौरान दो तरह के इनवर्टिब्रेट बहुत डोमिनेट थे एक ट्राइलोबाइट्स थे और दूसरे ब्रैक्यो पोर्स थे टुगेदर दिस वी मेकअप एटी टू नाइन्टी परसेंट ऑफ नॉन कैम्ब्रियन पीरियड इट्स एट इम्पॉर्टेंट सभी को मिलाएं तो तकरीबन एटी टू नाइन्टी परसेंट कैम्ब्रियन फोसल्स इन्हीं के मिलते हैं यानी ट्राइलोबाइट और पैक्यो पोर्स के हमें मिलते हैं देर वर मोर दैन सिक्स हंड्रेड जेंगो ऑफ ट्राइलोबाइट्स हैं द कैम्ब्रियन पीरियड इज ऑल्सो नॉन एज एज ऑफ द ट्राइलोबाइट्स इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट तकरीबन कैम्ब्रियन पीरियड में हमें सिर्फ ट्राइलोबाइट के 600 से ज्यादा फसल्स मिले हैं यही वजह है कि हम कैम्ब्रियन पीरियड को जहाँ एज ऑफ इनवर्टिब्रेट कह रहे हैं वहाँ पर इसे एज ऑफ ट्राइलोबाइट्स या गोल्डन एज ऑफ ट्राइलोबाइट भी कैम्ब्रियन पीरियड को कहा जाता है ड्यू टू देयर मैसिव फसलाइजेशन इन साइड रॉक सर्फस नो सेकेंड मेजर पीरियड इज ऑर्डोविसियन पीरियड ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट Uh, ranges from 430 to 500 million years ago. The continents gradually had begun to be covered with water. So, जितने भी इस period के दौरान continents से सब पानी से भर गए, so that much of what is land today was covered by shallow seas. तो आजकल की जितनी भी ज़मीन है, इसके ऊपर कम गहरे समुद्र छा गए थे. As much as 70 percent of North America was under water. उस दौरान North America का 70 percent पानी में गर्क था डूबा हुआ था इन दिस पीरियड अलॉन्ग विद ग्रेट अबेंडेंस ऑफ ट्राइलोबाइट्स एंड बैक्यूपोर्ट्स वी फाइंड अ स्ट्राइकिंग ग्रुप ऑफ जैन सेफ्लोपोर्ट्स अबाउट फाइव टू टेन मीटर्स लॉन्ग एंड वन मीटर डाया डाया मीटर यहाँ ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है ट्राइलोबाइट और बैक्यूपोर्ट्स के अलावा अर्डोविसियन पीरियड में एक थर्ड इन्वेटिपेड सेफ्लोपोर्ट्स भी डोमिनेंट हो गए ये ग्रोप भी ऊपर के सामने आया और लंबाई में सेफ्लोपोर्ट तकरीबन पाँच से दस मीटर थे जबकि इनका डायमीटर मीटर एक मीटर तक था तो द फर्स्ट ट्रेसेस ऑफ वर्टिब्रेट्स आर फाउंड इन ऑडोविशियन रॉक इट्स एन इम्पॉर्टेंट जो सबसे पहले वर्टिब्रेट बने वो भी ऑडोविशियन रॉक यानी ऑडोविशियन पीरियड में ही ओरिजिनेट कर रहे हैं दी स्मॉल एनिमल्स कॉल ऑस्टेकोडर्म्स दैट वो जाल एस आर्मर्ड बाटम डिवेलिंग फिशेस विदाउट पेयर्ड फिंस तो ऑडोविशियन रॉक्स में जो पहली बार वर्टिब्रेट अपेयर करते हैं स्टेकोडर्म्स कहलाते हैं इनके ट्रैक्टर सारे स्टेकोडर्म जबड़ों के बगैर थे आर्म्ड थे इनके ऊपर स्ट्रक्चर थी जो फाइट करने में शिकार को कैप्चर करने में इनकी मदद करती थी एंड बॉटम डिवेलिंग फिशेस और ये फिशेस थी जो पानी की तय पर या गहराई में रहती थी और इनके फिंस भी नहीं थे देर आर्मर कंजिस्टेड ऑफ हैवी डर्मल प्लेट्स इनके आर्म स्ट्रक्चर्स डर्मल प्लेट्स की सख्त किस्म की प्लेटों की बनी हुई थी नो दिज आर दोस्टेकोडर्म फिशेस एंड दे आर एक्सटेंट दिस डेज 
ये स्टाकोडर्म फिशेस हैं और एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं ऑडोविसियन पीरियड में ऑडोविसियन रॉक्स में अपेयर करती हैं यहाँ पर अगर आप देखें इनके मुंह के इर्द गिर्द ये डर्मल कॉटिलेज टाइप के बने हुए सख्त किस्म के स्ट्रक्चर हैं जो शिकार करने में या डिफेंस करने में इनकी हेल्प करते थे तो यहाँ पर एक और किस्म का वाटर स्कॉर्पियन दैट लिव इन फ्रेश वाटर ड्यूरिंग दिस पीरियड वाटर स्कॉर्पियन को भी मेंशन किया गया है वाटर स्कॉर्पियन को हम यूरिप्टे यूरिप्टेडिस भी कहते हैं यूरिप्टेडिस भी कहा जाता है थर्ड पीरियड इज सिलोरियन पीरियड दिस पीरियड लास्ट फ्राम थ्री टू फोर थर्टी मिलियन ईयर्स अगो तो इवेंट्स ऑफ ग्रेट बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस अकेड इन दिस पीरियड लैंड प्लांट्स इवॉल्व एंड रिजम्बल फर्नस ये इस पीरियड में दो इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल काम हुए हैं एक इसमें लैंड प्लांट्स इवॉल्व हुए हैं पौधे पानी से निकल कर खुशकी पर आ गए हैं जो खुशकी पर आए हैं वो फर्न से मिलते जुलते थे द फर्स्ट एयर ब्रीदिंग लैंड एनिमल्स वर अरेक्ट एंड रिजम्बलिंग टू सम एक्सटेंट मॉडर्न स्कॉर्पियंस अपेयर दूसरा काम ये हुआ कि इसमें हवा में सांस लेने वाले और खुशकी पर रहने वाले जानवर जिन्हें अरेक्नेट्स कहा जाता है ये भी हमारे से वजूद में आ गए और याद रखिए कि ये अरेक्नेट्स मौजूदा स्कॉर्पियन से मिलते जुलते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड अ ग्रेट पार्ट ऑफ यूरोप नॉर्थ अमेरिका इंडिया पाकिस्तान वो सब वर्ल्ड एंड ऑफ दिस सी ये वही दौर था जिसमें दुनिया के चंद इलाके जैसा कि यूरोप नॉर्थ अमेरिका इंडिया पाकिस्तान ये पानी में सब मर्ज हो गए समुंदर में सब मर्ज हो गए एंड देन मेट्रेनियन सी वॉज फॉर्म और इसी स्लोरियन पीरियड में ही मेट्रेनियन सी बनता है द क्लाइमेट ऑन द होल वॉज टेम्परेट और इसी स्लोरियन पीरियड के दौरान क्लाइमेटिक कंडीशंस मतदिल थी टेम्परेट थी ये रैकनेट्स दिखलाए गए हैं विच आर मोस्टली जस्ट लाइक स्कॉर्पियंस मॉडर्न स्कॉर्पियन से मिलते जुलते रैकनेट्स हैं एयर ब्रीथ करते हैं लैंड के ऊपर एग्जस्ट कर सकते हैं पानी को खुदा से इसका और खुशकी पर रहना शुरू कर दिया था नो फोर्थ पीरियड इज डिवोनियन पीरियड द डिवोनियन पीरियड बिगिन अबाउट थ्री नाइन्टी फाइव मिलियन एयर्स एंड लॉस्ट फॉर फिफ्टी मिलियन एयर्स दिस पीरियड आर ग्रेट प्रीमिटिव एम्फीबियंस इट्स एन एज ऑफ एम्फीबियंस इसमें प्रीमिटिव एम्फीबियन ने अरूज पकड़ा डूरिंग डिवोनियन पीरियड द ओरिजिनल स्टेकोडर्म्स इवॉल्व इसमें ओरिजिनल स्टेकोडर्म भी इवॉल्व करती हैं और बहुत ज़्यादा वराइटी के साथ दुनिया में फैल जाती हैं फिशेज ऑफ ऑल काइंड इधर कॉटिलिजिनियस आर बोनी फिशेज वर वेल एस्टेब्लिश्ड इन मेवेन एंड फ्रेश वाटर्स ओके तो इसे डिवोनियन पीरियड के दौरान ही हर किस्म की फिशेस चाहे कॉटिलिजिनियस फिशेस थी चाहे बोनी फिशेस थी वो मेरीन वाटर और फ्रेश वाटर के अंदर छा जाती हैं फैल जाती हैं बट डी लेट डिवोनियन द लॉन्ग फिश एंड लॉन्ग फेंस फिश अडाप्ट टू लैंड एनवरमेंट्स इसी डिवोनियन पीरियड के आखिर पर लॉन्ग फिशेस और लॉन्ग फिन फिशेस खुशकी पर रहना शुरू कर देती हैं पानी को छोड़ती हैं और लैंड अडोप्टेशन अडोप्ट कर लेती हैं टूवर्ड्स द एंड ऑफ डिवोनियन बोर्ड ट्राइलो बाइट्स एंड ब्रैक्यो पॉट्स ग्रेटली डिक्लाइन एंड वाइट या नंबर इस पीरियड के आखिर पर ट्राइलो बाइट्स और पैक्यो पोर्ट दोनों तेज़ी के साथ एक्सटेंट होना शुरू हो जाते हैं उनकी तादाद स्पीशीज भी और उनके नंबर्स भी खत्म होकर रह जाते हैं वेर एस दैकोडर्स कम्प्लीटली डिसअपेयर तो लेट डिवोनियन पीरियड में स्टैकोडर्स भी मुकम्मल तौर पर डिसअपेयर कर जाती हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ दिस पीरियड इज द इमरजेंस ऑफ फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेड्स एम्फीबियंस कॉल्ड स्टैगोसेफ्लियंस तो इस डिवोनियन पीरियड के आखिर पर एक सबसे इम्पोर्टेंट काम यह भी हुआ के सबसे पहले खुशकी पर आने वाले वर्टिब्रेट्स लैंड वर्टिब्रेट्स एम्फीबियन भी अपेयर करते हैं अफिम्बियंस जो सबसे पहले खुशकी पर अपेयर करते हैं वो स्टैगोसेफियंस कहलाते हैं दिस पीरियड वॉज करेक्टराइज बाय द प्रेस ऑफ फॉरेस्ट ऑफ फर्नस एंड प्रीमिट ऑफ जैबनोस फर्नस और लेट इस पीरियड के आखिर पर फॉरेस्ट ऑफ जैबनोस फर्नस एंड दैन फॉरेस्ट ऑफ फर्नस ये डोमिनेटेड थे अब यहाँ पर यहाँ कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं ये स्टैगोसेफ्लियन जो के थे एम्फीबियन लाइक थे वो मेंशन किए गए हैं यहाँ पर लोग फिंस और लॉन्ग फिशेस दिखलाए गए हैं जिन्होंने क्वाटिक लाइफ को छोड़ा और लैंड के ऊपर इनहिबिट करना रहना पसंद किया नो फिफ्थ पीरियड इज कार्बोनी पीरियड ड्यूरिंग दिस टाइम 
there flourished a great swamps and forest whose remains gave rise to the major coal deposits of the world from today period ke dauran swamps aur forest appear karte hain aur ye duniya ke sabse bade coal deposit formation mein bhi participate karte hain और इन्हें स्वयं और फॉरेस्ट के कोल डिपॉजिट्स आजकल इंसान के इस्तेमाल में भी हैं द वेजिटेशन रिज इज मैक्सिमम डेवलपमेंट इन द वैरायटी एंड साइज तो इसी कार्बोनी कार्बोनी फेरस पीरियड के दौरान वेजिटेशन अपने मैक्सिमम वैरायटी और साइज में पहुंच जाती है द लैंड वाज कवर्ड विद लो स्वैम्स कम स्वैम्प जमीन पर थे फिल्ड विद हॉर्स टेल्स जिनमें हॉर्स टेल्स भी आती हैं फर्स आते हैं लॉय लिव यूर ग्रीन प्लांट्स बड़े पत्तों वाले सदाबहार पौधे भी शामिल थे एम्फीबियंस ऑफ हयूर साइज वो डोमिनेंट इन दिस पीरियड एम्फीबियन बड़े बड़े साइज के कार्बोनी फेरस पीरियड में नॉमिनेटेड थे तो यहाँ पर चंद एग्जाम्पल दी गई हैं कार्बोनी फेरस पीरियड की लाइक स्लेमेंडर जीनोसेंथस और हॉर्स टेल्स मैंशन किए गए हैं Two important groups of winged insects, cockroaches and dragonflies, evolved during Carboniferous period. This period, me, paro paro wale two insect be originate karte hain. Ek cockroach aur dusra dragonfly. These diseases continue to spread. Rat and vertebrate life. तो इस दौरान जो समंदर पानी से भरपूर हैं उन्होंने इनवर्टिफेड लाइफ को कंटिन्यू रखा हर लिहाज से फिजिकल और केमिकल पैरामीटर फॉर द लाइफ ऑफ इनवर्टिफेड प्रोवाइड करते रहे तो ड्रैगन फ्लाई और कॉकरोचेस यहाँ मेंशन किए गए हैं शक्ल में भी और इस वक्त पीरियड इस परमियन पीरियड दिस पीरियड लास्टेड फॉर थर्टी फाइव मिलियन एयर्स फ्राम टू एटी टू टू ट्वेंटी फाइव मिलियन ईयर्स अगो क्लाइमेट इन दिस परमियन पीरियड वॉज ऑन द होल अनफेवरेबल टू प्लांट लाइफ पहली तब्दीली ये आई कि परमियन पीरियड की क्लाइमेट इस तरह से चेंज हुई कि पौधों के लिए अनफेवरेबल हो गई फ्राम थाउजेंड ऑफ स्पीशीज इन दर्फोन बोनी फेरस इट वॉज रिड्यूसिंग टू ओनली फ्यू हंड्रेड इन परमियन तो कार्बोनी फेरस पीरियड में पाई जाने वाली हजारों स्पीशीज इस परमियन पीरियड के अंदर आकर रिड्यूस होकर सिर्फ चंद सौ तक रह गई मैनी न्यू इंसेक्ट्स अपेयर एम्फीबियंस रिट्रीटेड टू द रिवर्स एंड लेगून्स इसमें एम्फीबियन समंदरों लगून्स और दरियाओं तक महदूद होकर रह गए वो ओपन सर्फिस के ऊपर और बड़े साइज के साथ रहने के काबिल नहीं रहे मैनी ग्रुप्स ऑफ रेप्टाइल्स अपेयर विच इंक्लूडेड एनिमल्स सच एज डोमिट्रोथॉन एडेफोसर एडेफोसरस मिजोसोरस एंड अदर्स तो रेप्टीरियन लाइफ ने भी जोर पकड़ा स्पेशली टमीटोटॉन अपेयर करता है एडिफोसोरस और मिजोसोरस इससे मिलते जुलते चंद दीगर रेप्टाइल्स भी अपेयर करते हैं द क्लोज ऑफ द परमियन मार्क द एंड ऑफ द पेलियोजोक इरा द फर्स्ट वे चैप्टर इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ लाइफ और परमियन पीरियड की जिंदगी खत्म हुई इसी तरह से पेलियोजोक इरा का जिंदगी का चैप्टर भी खत्म हुआ जिसमें इनवर्टिपेड लाइफ प्लाट लाइफ वर्टिपेड लाइफ ने ओरिजिनेट किया था यहाँ पर यह डोमिट्रोडॉन एडेफोसोरस और मिजोसोरस के इंडिविजुअल्स बायफिक मैंशन किए गए हैं By then, many groups of plants and animals which had dominated the Paleozoic scene had become extinct. तो बहुत सारे पौधे, animal जो Paleozoic के अंदर dominate कर गए थे, extinct हो गए. Seventy-five percent of the amphibian families had died out. तो पचहत्तर percent amphibian families खत्म हो गए रह गए. For a many fera. Bryozoans, corals, brachiopods, trilobites, and blastoids all vanished. ये सब individuals भी खत्म हो गए. Prinids and echinoids dwindled, and majority of fishes underwent a drastic reduction. तो prinids और echinoids ये सब के सब यहाँ पर dwindled कर गए हैं. और फिशेस की बहुत सारी वाइटी के अंदर भी कमी आ गई ख़त्म हो गई ये फोरा मैनीफेरेंस के रॉक्स और इंडिविजुअल्स मेंशन किए गए हैं इसी तरह से क्राइनाइड्स और क्राइनाइड फॉसल्स दोनों मेंशन किए गए हैं वाई दिस हैपन इज नॉट क्लियर स्टेल जो कुछ इस पीरियड में होता रहा है इस इरा में होता रहा है कि लाइफ 
सोर भी पकड़ गई है और लाइफ एक्सटेंड भी हो गई है अभी तक ये क्लियर नहीं है बाय एविडेंस इट मे हैव बीन कनेक्टेड विद एक्सट्रीम चेंजेस इन क्लाइमेट एंड टोपोग्राफी इसमें क्लाइमेट और टोपोग्राफी जमीन की साख्त और जमीन की हरकत में बहुत सारी तब्दीलियाँ आ गई द सी लेवल फैल समुद्री सतह कम पड़ गई एंड दी कॉन्टीनेंट्स रोज ऑल ओवर द वर्ल्ड जो बरियासम थे वो सारी दुनिया में ऊपर के सामने आ गए सो दैट शेलो सीज ड्रेन ऑफ जो कम गहरे समंदर थे वो ख़त्म हो गए खुश्क हो गए लिविंग द लैंड अ साल्ट डेजर्ट तो पीछे ज़मीन बची वो सिर्फ और सिर्फ नमक का सहरा ठहरी एट द एंड ऑफ परमियन जनरल फोल्डिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट अकर्ड तो परमियन पीरियड के आखिर पर ज़मीन की तहें लग जाती हैं जिन्हें हम अप्लेशन रेवोल्यूशन uh, कहते हैं बिच वेस्ट ग्रेट माउंटेन चेंज जैसे बहुत बुलंद वाला पहाड़ मारे से वजूद में आते हैं तो अप्लेकियन रेवोल्यूशन से पहाड़ मारे से वजूद में आते हैं ग्रेट ग्लेशियशन अकेड मोस्ट ऑफ द सदरन हेमिसफेयर्स तो सदरन हेमिसफेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ भारी हुई या ग्लेशियशन बर्फ जम गई थी क्लाइमेट्स दस पी के मोस्टली कोल्ड एंड ड्राई तो क्लाइमेट या हालात बहुत खुश्क और सर्द पड़ गए मनी ऑफ दैल्यूज ऑफ फॉर्म्स ऑफ लाइफ अपेंट अनबल टू अडाप्ट टू द्लाइमेटिक चेंजेस दैन बी कैम एक्सटेंड बहुत सारी स्पीशीज़ इस ठंडे और खुश्क मौसम को अडाप्ट करने में नाकाम हुई लिहाजा मर मिट गई ख़त्म हो गई सिमिलरली मैनी फॉर्म्स ऑफ मेरीन लाइफ मैनेज तो बहुत सारी समुद्री हयात भी ख़त्म हो गई और एन टू द कोलिंग ऑफ वाटर क्योंकि पानी ठंडा हो गया था और उन जानदारों की पानी के अंदर उनकी तादाद ज़रा बढ़ जाने की वजह से अवेलेबल स्पेस भी कम पड़ गई थी लिहाजा वो ख़त्म हो गए नो पहली जो एक इराक की पॉइंट्स यहाँ पर छोटी सी समरी दी गई है जिसमें स्पेशली क्रैटोनिक सीक्वेंस मेंशन किया गया है टेक्टोनिक्स मेंशन की गई हैं क्लाइमेटिक या सेंडिमेंटेशन मेंशन की गई हैं असम्बली ऑफ द पेंडिया के मुताबिक परमियन पी पीरियड ये नीचे से ऊपर हमें पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले कैम्ब्रियन फिर आर्डोविसन है सिलोरियन है डिवोनियन है मैसीपियन है पेंसिल्वेनिया है और परमियन भी यहाँ मेंशन किए गए इनके क्रैक्टर्स भी दिए गए हैं लेट से थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल स्टे ब्लास्ट अल्लाह हाफिज़